நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் கொடுங்கையூர் குப்பமேடை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட நிலைமை மாறாமல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இந்த குப்பமேட்டுக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமும் வரவே இல்லை அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னை சிங்கார சென்னை ரொம்பவே பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நகரம் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரம் ரொம்பவே பிஸியாக இருக்கக்கூடிய நகரங்களில் சென்னையும் மிக முக்கியமான ஒரு நகரம் இதெல்லாம் எந்த வித மாற்றுக்கருத்துமே கிடையாது இவ்வளோ பெரிய சென்னையில் இவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய இந்த சென்னையில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ குப்பை உருவாகும் அந்த குப்பையெல்லாம் எங்கே போகுது வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க ரெண்டே இடத்துக்கு தான் போகுது பெருங்குடி குப்பை கிடங்கு மற்றொன்று கொடுங்கையூர் குப்பமேடு இந்த கொடுங்கையூர் குப்பமேடு இரநூத்தி அறுபத்தொம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதுப்பு நிலம் தான் இன்னைக்கு குப்பையை கொட்டி கொட்டி குப்பமேடாக மாறி இருக்கு இந்த கொடுங்கையூர் குப்பமேட்டில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு டன் வரைக்கும் குப்பைகள் கொட்டப்படுது திடக்கழிவு மேலாண்மையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு பின்னாடி இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு இந்த கொடுங்கையூர் குப்பமேடு ஒரு மிகப்பெரிய சாட்சி இந்த குப்பமேட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு ஹவுசிங் போர்டு இருக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி சின்ன சின்ன வீடுங்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய குடியிருப்புகளும் இருக்கு இங்க மட்டும் சுமார் முன்னூறுக்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இங்க தேர்தல் அப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் ஆட்சியாளர்கள் வராங்க வாக்குறுதி கொடுக்கறாங்க இந்த குப்பமேடு சம்பந்தமா நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் சொல்றாங்க ஆனா கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா எத்தனையோ தேர்தலை பார்த்துட்டோம் இப்ப வரைக்கும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையுமே எடுக்கப்படலைன்றது இந்த மக்களுடைய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டா இருக்கு அந்த பகுதியில் வாழக்கூடியவங்கள ஒரு சிலர் குறிப்பிடும் போது எங்கெங்கோ இருந்து எல்லா குப்பையும் இங்கே வந்து கொட்டுறாங்க ஏன்னா இதனால் நாங்கள் தான் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறோம் வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தாங்கன்னா நிம்மதியாக உட்காந்து சாப்பிடக்கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு இங்கே நாத்தம் அடிக்கும் பயங்கரமாக அதெல்லாம் பொறுத்துட்டு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டை சுற்றி கொசு மொச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு குறிப்பிட்டுருக்காங்க இங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா உழைக்கும் வர்க்கத்தினராக தான் இருக்காங்க சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு எப்படி தலைவலி காய்ச்சல் ஜலதோஷம்லாம் வருதோ அது மாதிரி இங்கே வாழக்கூடியவங்களுக்கு மலேரியா டெங்கு காய்ச்சல் காசநோய் போன்ற நோயெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குங்க ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாங்க அதை கேட்குறவங்களுக்கு தான் ரொம்பவே பயமாக இருக்குது இந்த காரணத்தினால அங்கே உழைக்கக்கூடியவங்க எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாலும் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பணம் வந்து மருத்துவத்துக்கே செலவாயிடுதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மழை காலத்தில் தண்ணி நின்றுச்சுன்னா ரொம்பவே அவங்களோட நிலைமை மோசமாக இருக்குன்னு அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் சொல்கிறாங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கூட குறைஞ்சது ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் அதை சரி பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த குப்பமேட்டினால என்னெல்லாம் பாதிப்பு வருது எவ்வளோலாம் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க எந்த அளவுக்கு நாத்தம் அடிக்குது தண்ணி நின்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்றத பார்த்துட்டு இருக்க அதே சூழ்நிலையில் அதே குப்பமேட்டை நம்பியும் ஒரு சில குடும்பங்கள் தங்களோட வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் குப்பமேட்டுக்கு போய் நைட்டு இருட்டுற வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இரும்பு அலுமினியம் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கண்ணாடி பொருட்கள் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சேகரித்து அதன் மூலமாக ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவாயிலேருந்து முந்நூறுவாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறதாகவும் ஒரு சிலர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவங்களோட வாழ்வாதாரமே இதை நம்பி தாங்க இருக்கு இந்த குப்பமேட்டை பற்றி சூழலியல் செயற்பாட்டாளர்கள் சொல்லும்போது இந்த குப்பமேட்டினால அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குது இங்கே இருக்க குப்பையை எரிக்கிறதுனால காற்றுல மாசு உண்டாகுது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இங்க இருக்கக்கூடிய குப்பைகள்னால நிலத்தடி நீர் ரொம்பவே வெகுவா பாதிக்கப்படுதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இங்க சாதாரண குப்பைகள் வர்றதோட மட்டும் இல்லாம மருத்துவ கழிவுகளும் வருது அபாயகரமான குப்பை கழிவுகளும் இங்க வருதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சாதாரண கழிவுகள் இங்க குறிப்பிட்டது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டு கழிவுகள் அது வீட்டு கழிவு தானே ரொம்ப சாதாரணமாகவும் இருக்க முடியாதுங்க அந்த பொருட்கள் வந்து மக்கி போகும்போது அதுல ஒரு அமிலத்தன்மை உருவாகுது அந்த அமிலத்தன்மை அங்க இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களோட வினை புரிஞ்சு பிளாஸ்டிக்ல இருக்கக்கூடிய நஞ்ச நிலத்தடி நீர்ல போய் கலக்க வைக்குது இதனால அங்க குப்பைய கேள்வி <laughs> அப்படி இல்லாம திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி அங்க வந்து வேலைகள் நடக்கணும் திடக்கழிவு மேலாண்மையில நம்ம சென்னை மாநகராட்சி முன்னேறணும் அப்படின்ற கோரிக்கை இங்க முன் வச்சுட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தருஷ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சம்ப